Hi everyone, it's me now again and for today's video, I'm gonna show you how to make dirty ice cream again but this time with cheese flavor. Okay, so let's start. So in my last video, the purple yam dirty ice cream, I used um, ice cream maker pero unfortunately, nasira. So this time, I'm gonna show you yung ice no nilagay sa bucket and then we're gonna add some salt ayan ilagay niyo yung uh, container sa gitna yung paglalagyan natin ng mixture later on so pwede niyo tong gawin right after niyo magawa yung mixture or before ilagay niyo lang sa ref okay so lagyan natin ng salt around or maglagay tayo ng enough salt dun sa ating ice para uh, makaka-help siya mag-hold ng temperature. Okay? Yan. So, hindi naman to cold enough to make ice cream, pero mag makakatulong. Okay, so, eto na yung ating ingredients. We need uh, coconut milk, and then granulated sugar, and then we also need a powdered milk, and cassava flour, and then yung ating flavor na cheese, you know, pasteurized cheese. And then a uh, little amount of food coloring. Parang papandagdag uh, kulay lang sa ating cheese. Pag hindi kayo makakahanap ng um, cassava flour, you can use the pioca starch. Same rin yun. And then, ako naman, ang ginamit ko is non-fat dry milk. Pwede kayong gumamit ng regular milk na lang. Disregard nyo na lang yan. Ako lang yun, okay? So, gagamit din tayo ng um, cheese, pwedeng Eden cheese, and then cut into chunks. Okay, so let's start. So, in a separate pan, or in a pan, or saucepan, lagay natin yung ating 2 cups uh, coconut milk. 3 cups ang kailangan natin, pero yung ilagay nyo sa, sa pot is 3 cups only. And then, in a separate bowl, ilagay nyo yung 1 cup and then imimix natin yung cassava flour yan, para hindi tayo mahirapan later on so imimix lang natin siya hanggang madissolve yan so this time, pwede na rin natin ilagay yung ating food color yan, habang minimix natin siya Yun sa kabila naman, pinapasimmer na natin siya para paglagay natin later on. Yan, mag-add tayo ng konting color. Not too much. Yan. Parang may kulay lang siya na cheese. Yan. Hanggang madissolve. And then sa kabila naman, watch out din. Kasi isi-simmer lang natin siya in a lower, in a low temperature, low heat, in a low heat. Kasi you have to mix it occasionally, okay? Ayan, maglalagay din ako ng uh, cheese powder, pampadagdag lasa ng cheese. Pero optional lang yan kung ayaw nyo, it's okay. Kung wala kayong makitang cheese, uh, cheese powder cheese. Okay, so... Uh, ipupour in na natin yung ating um, cassava mixture doon sa ating coconut milk. Ayan. Okay, so, keep on mixing hanggang lumapot siya. Ayan. Hanggang ilalagay na natin yung ating granulated sugar. Ayan. Then, patayin na natin yung heat once na nag, ano na siya, nag, uh, dumapot na. Okay. Then, ilalagay na natin yung ating powdered milk. Okay. So, turn off na natin yung heat, no? Once na, uh, nag, ano na siya, nag thicken na. Ayan. Just keep on mixing. Hanggang madissolve na yung powdered milk. Okay. 
Ayan. So, ilalagay na natin siya. Ito transfer natin dun sa ating prepared ice with salt. Then, ipour natin doon. So, kung hindi tayo naglagay ng salt doon sa ating ice, once na nilagay natin yung um, ating mixture na mainit, magme-melt siya right away. So, yung salt ang nag-hold back ng nag-hold ng temperature. Okay. Then, i-mix natin siya ulit. Hanggang makuha na natin yung tamang texture. Kasi lalapot pa yan. Okay. Ayan, nag-iiba na yung ano niya. Pwede naman kayong gumamit ng electric uh, mixer if you have one. Pero, gusto ko lang pakita sa inyo gamit yung ating whisk. Mm, manually. Ayan. So, nag-iiba na yung texture niya. Yan, eventually lalamig na yan and then lalagay na natin yung ating next uh, ingredients. Yan. And then, yan o, oh, nag-iiba na yung texture niya. And then, saka natin i-add yung ating, pagka medyo nag, uh, yung temperature niya bumaba na, hindi na masyadong mainit, pwede na natin ilagay yung ating cheese. Kasi kung nilagay natin kanina yun, magme-melt kasi yung cheese kasi mainit pa yung mixture. Ayan, ready na yan. And then, ita-transfer na natin yan sa isang container. You know, ilalagay na natin siya sa freezer. We don't have a big um, bucket of ice with with salt, kaya hindi tayo, kaya it's not cold enough for making ice cream, ano. So, kailangan natin ilagay sa freezer. Ayan. Ayan, transfer lang natin siya. And then, place natin sa freezer for at least 8 to 12 hours hanggang tumigas na siya. Ayan. And then, lagyan na natin siya ng kung gusto nyo lagyan ng toppings ulit ng cheese. Ayan. Pwede naman. Okay. Be generous sa cheese. Kasi cheese flavor to. <laughs> okay. So, i-close na natin siya. Ako naglalagay ako ng plastic sa ibabaw. You know. Bago ko i-close. Para hindi dumik dumikit sa lid. Ayan. Okay na. And then, lagay na natin sa freezer. And then, after 12 hours, let's see the difference. Okay? Okay. So, ayan. Ready na ang ating finished uh, product. Ang ating dirty ice cream uh, queso flavor or cheese flavor. And So, po, pwede nyo ilagay sa waffle cone. Or, it's a sugar cone. Ayan. Matigas. More than 12 hours ko nilagay sa freezer. Ayan o, oh, nakita nyo. It's so nice. And it's smooth. I like the color. Tama lang siya sa color ng cheese. Yeah, guys. Let's let's have some ice cream. Yan. And then lagyan natin ng toppings na cheese, you know, chunks. Para masyado ng cheesy. 
Okay. So, ayan. Tikman na natin. Mmm. Masarap siya. Masarap. Medyo tamis alat. Kasi di ba yung, yung cheese medyo maalat alat. Yan. Masarap siya. So, kung gusto nyong i-lessen yung sugar, you can, ano, yung 3 fourths cup, medyo matamis na siya. Pero kung gusto nyong i-lessen, pwede nyong i-lessen. Okay, so I hope na nag-enjoy kayo sa video. Thank you guys for watching. Pwede kayong gumawa ng ibang flavors, chocolate or buko pandan, you know, with, uh, with the same procedure. Okay, thank you guys for watching. God bless. Uh, don't forget to like and subscribe. Thank you.